so hello everyone and a very good evening to all of you welcome back once again to the series of government schemes in today's session guys i will bring to you the very recently launched pradhan mantri matsya sampada yojana so as you all know this scheme was launched last year in the year 2020 2020 mein hi launch hui hai and it is guys one of the most important schemes that can be asked in your exam so pradhan mantri matsya sampada yojana ki aaj hum baat karenge let's begin with the session but before we begin If you are coming here for the first time do subscribe to our channel and press this bell icon you can also join this telegram group here you will get the pdf of this session after the completion of this session and you can also ask any doubt here and if you want to have a personal connect with me you can also follow me here this is my instagram id nashi manish so let's begin with the session and let's first of all do those things that you can do effortlessly see these are the things that you can do effortlessly so these are the part of effortless learning all right first of all let's talk about the objective dekho is scheme mein na bahut sari cheeze hain yaad karne ke liye so please don't get confused isme confused mat hona isme bahut sari cheeze hain matlab char panch cheeze aisi hain jo ki aapko yaad rakhni padengi there are four or five things that you have to remember so please don't get confused all right first of all let's talk about the objective now what is the objective of this scheme what is the name first मत्स्य संपदा योजना वट इज द मीनिंग ऑफ मत्स्य दैट्स वेरी सिंपल मत्स्य का मतलब होता है फिश मत्स्य मीन्स वॉट फिश एंड संपदा मीन्स वॉट वेल्थ विच मीन्स द गवर्नमेंट विल फ्रॉम नाउ आफ्टर द लॉन्च ऑफ द स्कीम विल कंसिडर फिश एज द वेल्थ एंड हेंस दे विल डेवलप द फिशरीज सेक्टर वो क्या करेंगे फिशरीज सेक्टर को डेवलप करेंगे एंड देर फॉर एंड हेंस यू कैन से द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू ब्रिंग अबाउट द ब्लू रेवोल्यूशन और राइट ठीक है ब्लू रेवोल्यूशन वो लेके आना चाहते हैं बाय डेवलपिंग द फिशरी सेक्टर और राइट सो दिस गाइस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम ठीक है क्या है इस ऑब्जेक्ट स्कीम का ऑब्जेक्टिव टू डेवलप फिशरी सेक्टर इसके नाम से पता चल रहा है फिश वेल्थ मत्स्य संपदा व्हिच मींस द गवर्नमेंट विल कंसीडर फिश एज द एज देयर वेल्थ एंड दे विल डेवलप द फिशरी सेक्टर एंड हेंस ब्रिंग अबाउट द ब्लू रेवोल्यूशन ऑल राइट सो दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम now you must be wondering that how they will develop the fishery sector what they are going to do under this particular scheme so let me tell you this the government is intended to enhance the fish production number 1 to enhance the fish production okay number 2 to enhance the productivity theek hai to enhance the productivity of the fishery sector fishery sector ki jo productivity hai usko badhaya jayega theek hai number 3 number 3 is to you know जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है दे विल फोकस ऑन दी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड ऑल्सो दे विल फोकस ऑन दी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस टू मिनिमाइज दी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ठीक है देन दे विल फोकस ऑन दी स्ट्रेंथनिंग ऑफ सप्लाई चेन सो दीज आर सम ऑफ द वेज थ्रू विच द फिशरी सेक्टर विल बी डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हजबेंड्री एंड डेयरी फार्मिंग और राइट so these are some of the ways by which this fishery sector can be developed so i hope guys the objective of this particular scheme is clear now the ministry of course is ministry of fisheries animal husbandry and dairy farming which is headed by mr purushottam rupala one second who is the minister purushottam rupala purushottam rupala is the newly appointed minister of uh, fisheries animal husbandry and dairy farming before this Uh, it was giriraj singh who was the minister but now he is the minister of rural development and panchayati raj okay now talking about the beneficiaries so beneficiaries to yaar yaad rakhne ki zarurat hi nahi hai because dekh sakte ho aapki kya halat hai beneficiaries ki list ki fishers fish farmers fish workers fish vendors differently abled person ffpo fisheries development corporations self help groups joint liability groups sabhi hain theek hai so you need not remember the names the categories of the beneficiaries theek hai लॉन्च ईयर भी आई होप आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज इट वॉज रिसेंटली लॉन्च इन दर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी बट डू रिमेंबर दैट इट वॉज लॉन्च फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव ईयर दैट इज अपू दू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फाइव फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन से लेकर फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फाइव तक इसकी इंप्लीमेंटेशन रहेगी यानी कि पांच साल तक और राइट मूविंग अहेड टू द टारगेटेड बेनिफिट सो गाइज अब ये जो टारगेटेड बेनिफिट्स हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है सर्टेन टारगेटेड बेनिफिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दे कैन बी आज इन एग्जाम वाइल सर्टेन आर नॉट सो इंपॉर्टेंट सो आई विल टेल यू नंबर वन द गवर्नमेंट इंटेंस टू ऑगमेंट फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी एट एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ नाइन परसेंट ठीक है 
जो प्रोडक्टिविटी और फिश प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाएगा एट एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ नाइन परसेंट टू अचीव टारगेट ऑफ ट्वेंटी टू मिलियन मेट्रिक टन ऑफ फिश प्रोडक्शन बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फाइव देन इट इज एस्टिमेटेड दैट दिस स्कीम विल क्रिएट फिफ्टी फाइव लैक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देन इट द स्कीम इज ऑल्सो एम्ड एट डबलिंग द इनकम ऑफ द फिश फार्मर्स बाय द ईयर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर Now don't get confused between the year 2022 and 2024. वो जो 2022 तक हमें डबल करना है दैट इज दी फार्मर्स इनकम यानी जो एग्रीकल्चर वाले लोग होते हैं खेती वाले लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं फिश फार्मर्स की ठीक है तो उनकी अगर डबल द इनकम का ईयर पूछा जाएगा सो दैट विल बी वॉट टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर सो द स्कीम इंटेंडेड टू डबल द इनकम ऑफ फिश फार्मर्स बाय द ईयर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर और राइट इट विल ऑल्सो Double the export earnings from current rupees forty six thousand five eighty nine crores, which was according to the financial year two thousand and nineteen, and it will be all it will get almost doubled to one lakh crores, one lakh crores by the end of financial year two thousand and twenty five. Two thousand and twenty five. How much will it be? One lakh crore. Will be the estimate. Enhancing productivity in aquaculture from the present national average of three tons to five tons. Okay. Reduction of post harvest losses from reported 20 to 25 percent to about 10 percent. जो post harvest losses है उसको भी कम करा जाएगा जो कि currently कितना है 20 से 25 percent उसको कम कर दिया जाएगा 10 percent. The post harvest losses will be reduced to about only 10 percent, which is currently how much 20 to 25 percent. And the enhancement of the domestic fish consumption from 5 to 6 kg to about 12 kg per capita. जो कंजम्पन है उसको भी इंक्रीज करने के लिए भारत सरकार कोशिश करेगी जो कि अभी कितना है फाइव टू सिक्स केजी जिसको बढ़ा के बारह के पर कैपिटा करने का कोशिश करेगी सरकार और ऐसा अनुमान है कि बारह के पर कैपिटा तक वो वो अचीव हो जाएगा ओके सो दीज आर सम ऑफ द गाइस इंटेंडेड टारगेट अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट देन दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट This one is very important. These four are very important. Rest अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है नहीं रहता तो कोई बात नहीं Okay. Now moving ahead to the total investment. This is very very important. This you have to remember. Total investment, total outlay for this particular scheme is how much rupees ट्वेंटी थाउजेंड फिफ्टी करोड कितना है बीस हजार पचास करोड़ रुपए इसका जो है टोटल इन्वेस्टमेंट है टोटल आउटले है एंड आउट ऑफ दिस ट्वेंटी थाउजेंड फिफ्टी करोड द सेंट्रल शेयर विल बी नाइन फोर जीरो सेवन करोड स्टेट शेयर वुड बी फोर एट एट जीरो करोर्स वाइल द बेनिफिशरी शेयर विल बी फाइव सेवन सिक्स थ्री करोर्स नाउ लुकिंग एट दिस यू मस्ट भी वंडरिंग की बेनिफिशरी शेयर क्या है सेंट्रल शेयर भी है स्टेट शेयर भी है मतलब ये तो पक्का हो गया कि दैट दिस स्कीम हैज अ कॉम्पोनेंट विच इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड बिकॉज वी कैन सी दैट देर इज अ स्टेट शेयर बट डू रिमेंबर दैट देर इज अ सेंट्रल सेक्टर कॉम्पोनेंट ऑल्सो सो देर आर टू कॉम्पोनेंट इन दिस स्कीम आगे बात करेंगे सो टोटल कितना है बीस हजार पचास करोड़ दिस इज द सेंट्रल शेयर दिस इज द स्टेट शेयर एंड दिस इज द बेनिफिशरी शेयर एंड फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर विच मीन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू रुपीज थाउजेंड करोड़ हैज बिन एलोकेटेड टू दिस पर्टिकुलर स्कीम दिस इज वेरी गाइज स्ट्रेंज दैट इन टोटल रुपीज ट्वेल्व हंड्रेड एंड ट्वेंटी करोर्स इज सैंक्शन टू द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज को कितना दिया है 1220 करोड़ और इस 1220 करोड़ में से 1000 करोड़ ठीक है 1000 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट पूरा ही हो गया 1000 करोड़ कितन, किसको दिया हुआ है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को ओके नाउ दीज आर द कॉम्पोनेट सो एज आई टोल्ड यू देर आर टू कॉम्पोनेट वन इज देंट्रल सेंट्रल सेक्टर एंड अनादर इज देंट्रली स्पॉन्सर्ड सो बोथ द कॉम्पोनेट आर देयर सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ओके Now the central sector has two components, ठीक है and centrally sponsored and also two components. Central sector has two components which are non-beneficiary oriented and beneficiary oriented. Then centrally sponsored also has two component, uh, beneficiary oriented and non-beneficiary oriented. अब इसका क्या मतलब होता है समझ लेते हैं. See under the non-beneficiary oriented, the funding from beneficiary side will not be taken. Complete funding will be provided by the central government or the state government, whichever is the case. If it is the case of central sector, then the hundred percent funding will be provided by the central government. If it is a case of centrally sponsored, then there will be a ratio, there will be a sharing of funds between the center and the state government. ठीक है? 
दिस इज द केस ऑफ नॉन बेनिफिशियरी वाइल इन द केस ऑफ बेनिफिशियरी ओरिएंटेड अगर बेनिफिशियरी ओरिएंटेड की बात हो रही होगी देन सम फंड विल बी प्रोवाइडेड बाई दी सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट विच एवर द केस में भी एंड द रेस्ट फंड विल बी प्रोवाइडेड बाई दी बेनिफिशियरी ऑन इज ओन ठीक है जो भी बेनिफिशियरी होगा उसको खुद से वो फंड देना पड़ेगा ओके सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड बेनिफिशियरी ओरिएंटेड एंड नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड नाउ मूविंग अहेड If it is a case of non-beneficiary oriented in central sector scheme, the hundred percent funding will be provided by the central government. All right. But if it is the case of beneficiary oriented, so in that case, the central government will provide forty percent of the project cost. In the case of general category of the applicant, forty percent will be given by Bharat Sarkar. If the applicant is general category, but if the applicant, but if the applicant is from the category of SC, ST women, SC or ST or women. then 60% will be provided by the central government and in the case of general it is how much 40% aur jo bacha hua hai the rest amount will be borne by the beneficiary itself all right now moving ahead to the centrally sponsored centrally sponsored mein kya hai non beneficiary oriented mein kya hoga the the funding will be shared the funding will be provided by the central government and the respective state government in certain ratio uske bare mein aage padhenge agli slide mein theek hai while if it is a case of beneficiary oriented then the 40% of the project cost will be provided by the center and the state both yani ki jo unka contribution hoga wo kahan tak limit hoga 40% tak if it is a case of general category applicant while again if it is a case of sc st or women then the 60% of the project cost will be provided uh, by both center and the state all right so i hope guys this is clear and please don't get confused bahut aasan hai ek baar main phir se repeat kar deta hu so There are two components, central sector and centrally sponsored. Central sector में क्या होता है? 100% central government देती है. Centrally sponsored में क्या होता है? Share होता है. ठीक है? अब central sector में दो components हैं, non beneficiary oriented and beneficiary oriented. Non beneficiary oriented word से ही पता चल रहा है that there is no role of beneficiary. Okay, which means, which means what? Which means 100% funding will be provided by the central government. All right? But if it is a case of beneficiary oriented, then यहाँ पे तो नाम ही आ गया कि this this component is the beneficiary oriented, which means certain funds will be provided by the central government and the rest will be borne by the beneficiary only. All right. Similar is the case with the uh, you know centrally sponsored. उसमें क्या होगा? If it is a case of non-beneficiary oriented, the funds will be provided by center and state both in a particular ratio. जो कि हम पढ़ते हैं centrally sponsored में वही है यहाँ पे भी. 60 40 है 90 10 है इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन एंड 100 परसेंट इन द केस ऑफ यूटीज विद और विदाउट लेजिस्लेचर ठीक है एंड इफ इट इज अ केस ऑफ बेनिफिशियरी ओरिएंटेड देन 40 परसेंट इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी एप्लीकेंट विल बी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन अ सर्टेन रेशो दिस इज द रेशो एंड इफ इट इज अ केस ऑफ एस सी एस टी और वुमेन देन सिक्सटी परसेंट विल बी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट इन दिस पर्टिकुलर रेशो और राइट सो आई होप दिस इज क्लियर नो नीड टू गेट कंफ्यूज एंड ये शेयर है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इट इफ इट इज अ केस ऑफ नॉर्मल स्टेट इट इज सिक्सटी रेशो फोर्टी नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट नाइनटी रेशो टेन वाइल इफ इट इज अ केस ऑफ यूटी हंड्रेड परसेंट विल बी बोन बाई दी सेंट्रल गवर्नमेंट इफ इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कॉम्पोनेट और राइट सो दिस वॉज अबाउट द स्कीम गाइज आई होप द स्कीम इज क्लियर एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं First of all, what is the objective? The objective is to develop the fishery sector and to bring about the bring revolution in the country and they will develop the fishery sector how by uh, enhance the by enhancing the fish production by enhancing the productivity of the fishery sector by uh, reducing the post harvest losses you know by strengthening the supply chain is tarike ki cheezon se it is being implemented by ministry of fisheries animal husbandry and dairy farming headed by prashottam rupala these are the list of beneficiaries it was launched in the year 2020 with a period of 5 years for a period of 5 years Up to the financial year 2025, these are some of the targeted benefits. This one is very important. This one is very important. The scheme is intended to double the income of fish farmers by the year 2024, and they the scheme also targeted to double the export by one lakh uh, to one lakh uh, to rupees one lakh crore by the year 2024-25, which means the end of financial year. Reduction of post harvest losses from two ten percent and enhancement of domestic fish consumption five six kilos is twelve kg per capita. 
टोटल इन्वेस्टमेंट है बीस हजार पचास करोड़ दिस मच इज द सेंट्रल स्टेट एंड बेनिफिशरी शेयर इन दिस ईयर बजट थाउजेंड करोड़ हैज बिन प्रोवाइडेड एंड दीज आर द कॉम्पोनेट सेंट्रल सेक्टर में बेनिफिशियरी एंड नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में अगेन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड एंड नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड ठीक है और ये इसका फंडिंग हो गया नाउ दो ही क्वेश्चन हम करेंगे ज्यादा नहीं करेंगे लेस्ट यू कैन ऑल्सो टैगल वट इज द टोटल आउटले इन बजटरी एलोकेशन फॉर द स्कीम पी एम मत्स्य संपदा योजना सो वट इज द टोटल आउटले वेरी इजी क्वेश्चन इट्स रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड फिफ्टी करोर्स एंड रुपीज वन थाउजेंड करोर्स ठीक है बीस हजार पचास करोड़ और एक हजार करोड़ विच मीन द करेक्ट आंसर इज वॉट ऑप्शन ई ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन ई है ना बीस हजार करोड़ एक हजार करोड़ यस क्वेश्चन नंबर टू इज व्हाट व्हाट इज द टारगेटेड एनुअल ग्रोथ रेट दैट इज टू बी अचीव बाय 2024-25 अंडर पीएम मत्स्य संपदा योजना सो दैट्स वेरी इजी वंस अगेन 9% इज द करेक्ट आंसर गाइस टू दिस क्वेश्चन ऑलराइट एंड दैट्स इट फॉर द सेशन आई होप द स्कीम इज क्लियर एंड ऑल द क्वेश्चंस आर आल्सो क्लियर सो सिंस टुडे इज फ्राइडे द नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन मंडे एंड इन द सैटरडे एंड संडे यू हैव टू रिवाइज ऑल द स्कीम्स दैट वी हैव कवर्ड टिल नाउ I will try कि जब सारी schemes खत्म हो जाएंगी then I will bring to you a session specially uh, consisting of the MCQs from all the schemes that we have covered. But I am not promising it. I will try to bring up bring that session. Thank you so much for watching. Watching Monday to Friday वाली schemes सारी अच्छे से revise कर लेना नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे मैं बता रहा हूँ पहले ही कई बार मैं भूल चुका हूँ फिर से कह रहा हूँ revision नहीं करोगे तो भूल जाओगे Thank you so much for watching. Goodbye. Take care and God bless.